ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അഞ്ചുവാണ് എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി തനി നാടൻ വിഭവമായ സുഹ്യനാണ് അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പുഴുങ്ങിയ ചെറുപയറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിനോട് അടുത്തോളം വരും ചെറുപയർ ഒരുപാട് വെന്ത് കൊഴഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പരുവത്തിൽ എടുക്കണം ചെറുപയർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഉപ്പ് രണ്ട് ഏലയ്ക്കയും ഒരു നുള്ള് ജീരകവും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണിത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചിരകിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിനിയും ശർക്കര ഒന്ന് പാവ് കാച്ചിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടായ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറേശ്ശെ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ കട്ടയെല്ലാം ഒന്ന് ഉടച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്ലെയിം ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ആ കട്ടയെല്ലാം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ഒന്ന് മിക്സ് ആകേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല പരുവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ശർക്കരയും ചെറുപയറും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കയും ഒരു നുള്ള് ജീരകവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക് ഒരു നുള്ളി ജീരകം ആയിട്ട് പൊടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ജീരകം ഒരു ടേസ്റ്റിന് മാത്രം മതി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കരുത് പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയറും ശർക്കരയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്ന് പരുവായി കിട്ടണം നമുക്ക് അതിനായിട്ടൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ആ നല്ല പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയെല്ലാം ചേർന്ന് നല്ല പയറെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലാകരുത് ചെറുപയറ് ഒന്നേ ഒന്നേ തൊടാത്ത രീതിയിൽ വേണം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശർക്കരയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിലും കൂടെ കിടന്ന് കുറച്ച് വേവുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നെയ്യ് ചേർ നെയ്യ് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് നമുക്ക് നല്ല പരുവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ആ സമയത്തുള്ളി നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം മൈദ പൊടിയിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു 
ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം എടുത്തൊഴിക്കാതെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്തൊഴിച്ച് കട്ടകെട്ടാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി കൂടാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി കുറവും പാടില്ല ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മാവെല്ലാം നല്ല പരുവമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാൻ ചെറുപയറെല്ലാം ഇവിടെ നല്ല തണുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വലിപ്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ തടവി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ എല്ലാം ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാനലിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഈ ബോൾസ് ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മാവിലോട്ട് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് മുക്കിയെടുത്ത് ഓയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളൂ ആ നമ്മൾ ചെറുപയർ എല്ലാം കൂട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആ ഒരു താമസമേ നമുക്കുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റോ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ വേണം അതല്ല എങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സുഹിയൻ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൂടായിട്ടുള്ള സുഖ്യൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം ബായ്